sumunod kong pinuntahan ang Angyang Province. Narito tayo ngayon sa Trasu Forest, isa sa mga atraksyon dito sa Mekong Delta. Ang Trasu Forest ay isang malawak na gubat na nakalubog sa tubig mula sa Mekong River. Ang malabakawan na ito ay pinamumugaran din ng mga ibon. Maya-maya pa naging makipot ang daan at lalong naging luntian ang paligid. Pero may nag-aabang pa palang surpresa para sa amin. Pinababa tayo mula dun sa bangka na may motor. Nilipat tayo sa mas maliit na bangka na walang motor. Dahil mas maganda raw to, maririnig mo talaga yung huni ng mga ibon. Kasunod nito, isang kakaibang tanawin ang nakita ko. Balot na balot ng duckweed at water fern ang tubig sa Trasu Forest. Kaya naman mistula nitong hinihiwa sa pagdaan ng aming desakwang bangka. Ganda niya kasi parang carpet. <laughs> Napapaligiran ka ng kulay berde, nakaka-relax tingnan. 1,500 hectares ang kabuang laki ng gubat na ito na bahagi din ng Mekong Delta. Ayon sa aming guide, buong taong may tubig ang gubat pero iba-iba ang level nito. Ang pinapaliwanag ng guide natin, yung tubig galing sa Mekong River pag bandang November, nag-overflow kaya tumataas yung tubig dito. Ayon sa government website, pinakamagandang panahon daw bumisita sa Trasu Forest ng September hanggang bago mag-Lunar New Year ng Pebrero dahil mataas ang tubig. May mga nakasalubong din kaming mga turista na malamang tulad ko ay napapabilib din sa ganda ng kalikasan. Ito na daw yung part na tahimik na tayo dahil marami ng ibon. Ang daming nest. Ang daming nilang pungugat. At kayun nga, sa taas ng mga puno ng kajaput, ang mga pugad ng iba't ibang uri ng ibong nakatira sa gubat na ito. Kontrolado ng gobyerno ang Trasu Forest, kaya magbabayad ka lang ng 3 US dollars na entrance fee. Naka-uniform ang lahat ng bankero. Hindi sila nangihingi ng tip, Pero ayon sa aming guide, pwede kang mag-abot ng tip na katumbas ng 100 pesos sa iyong bankero kung gusto mo. So in this village, how do people earn their living? The living here on Mot, they are uh, working uh, about uh, agriculture. Agriculture. Yes. And uh, when the high season for the water, they catch fish. They catch fish. Yes. They catch fish but, a lot. But what about tourism? Does it help you a lot? Uh, tourists and come here about uh, for visiting here. They uh, they uh, the government take care and they help the people working like that. Mm -hmm, mm -hmm. More job for them. Patunay ang gubat ng tresu ng kalikasan ay kayamanan kung ito'y iingatan.